हेलो एवरीवन मैथ एंड मैथ्स बाय सन्जीत चैनल पक्ष तुम्हारे सकल के जाना अनेक अनेक धन्यवाद साधर अभिनंदन प्रीति शुभेच्छा और भलोबासा हमार प्रिय छात्र छात्री तुम्हारा जरा क्लस नाइन पढ़ो तर भिडियो अत्यंत प्रयोजन एट हे ओस्ट बेंगल बोर्ड अफ सेकेंडारि एडुकेशन थे मडल एक्टिविटी टास्क देा हो नवम श्रेणी भौत विज्ञान से तार उत्तर कर दीची भिडियोर मध्यमे तुम्हारा भिडियो प्रथम थे शेष पर्त स्कीप ना कर देखो और तुम्हारे मध्य क्यों जदि हमारे अनलाइने प्राइट टीशन पढ़ते चाय तेल जोाजोग करते पर माध्यमिक अंक कराई उच्च एकादश द्वदश श्रेणी अंक भोकलेट परीक्षार अंक पलिटेक्निक जेक्सो परीक्षार अंक ओस्ट बेंगल जयंट एंट्रांस परीक्षार अंक जेई मेन्स एडभांस परीक्षार अंक चाक कम्पिटिटी एक्साम चाकर परीक्षार अंक अनलाइन अनलाइन कोचिंग माध्यम हो कराई तुम्हारे जो 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 करते चाओ हमार इमेल आईडी फोन नम्बर ह्वाट्सप नम्बर सब किस डिटेल्स डेस्क्रिपन बक्स देखान कलेेक्शन करते पर प्रयोजन हाँ ह्वाट्सप करते पर क्लस नाइन छात्र छात्री तुम्हारा भौत विज्ञान जो मडल एक्टिविटी टास्क उत्तर तुम्हारा हो देख एक नम्बर कोश्चें कि बोल से देखो सत्य मिथ्या विचार करो आयसा आयसोवारगल भर संख्या समान समान हम भर समान नये सत्य ना मिथ्या आयसा भरगुल भर संख्या समान समान हम ओर भर क्यों समान है ना एम यू एक हे सामान्य हम पार्थक्य था एम यू मान एस्ट्रोम एस्ट्रोनमिकल मास यूनिट एकके भर सामान्य पार्थक्य है तेल आयसा भरगुल भर संख्या समान क्यों ओर हो भर क्यों समान है ना एम यू एकके हे भर सामान्य पार्थक्य है तेल एट सत्य है पर कोश्चें पर प्रश्न देखो ओजन वक्सर बाटखाड़ागुल भर फाइव इस टू टू इस टू वन अनुपात रखार कारण कि ओजन वक्सर बाटखाड़ागुल भर फाइव इस टू टू इस टू टू इस टू वन हो अनुपाते हे रखार हो कारण कि कारण देखो ओजन वक्से ओजन वक्से बाटखाड़ागुल भर अनुपात फाइव इस टू टू इस टू टू इस टू वन अनुपाते रखा है कारण बाटखाड़ागुल भर हे अनुपाते थे सब चे कम संख्यक बाटखाड़ार सहाज्य बाटखाड़ा व्यवहार कर ओ बाटखाड़ागुल रह दिए दुशो एगारो पॉइंट एगारो ग्राम मध्य थका जेको वस्तुर भर साधारण तुला जानते सहाज्य मापा है आलदा भर हे भर बाटखाड़ा दरकार है ना जेम को वस्तुर भर आठाश पॉन्ट हो तेताल ग्राम हम वस्तुटी की बाम तुला पत्र रेखे कूड़ी प्लस पचिस कूड़ी प्लस पाँच प्लस दुई प्लस एक तरह कूड़ी और पाँच पचिस और दुई सत्ता आठाश ग्राम और हे कि दुशो प्लस दुशो प्लस कूड़ी तै तै तो मिलीग्राम भर भर बाटखाड़ा गुली चापिए वस्तुटर भर निर्णय करा जाए एचड़ा दस मिलीग्राम मध्य थका भर मापते रार व्यवहार कर भिडियो शेष भिडियो मैं मैं एक टाइम देव तुम्हारे प्रश्नगुलो हे टुकार जो तुम्हारा प्रश्नगुल स्कूल खुलने स्कूल भौत विज्ञान शिक्षक के देखा सरकम ही बोर्ड निर्देश देा हो पर कोश्चन तीन नम्बर कोश्चन बून्य स्थान एरोप्लें उठते पर क्या तेल देखो ये प्रश्नटार उत्तर निउटने तृत्य गति सूत्र के जान प्रत्येक क्रियाार ही समान और विपरीतमुखी प्रतिक्रिया आउटने ये सूत्र के कजे लागिए एरोप्लें आकाशे उठते परे एरोप्लें आकाशे उड़ार समय एरोप्लें डाना बतास हे बल प्रयोग कर फले हे बतास और एरोप्लें ओपर समान और विपरीतमुखी बल प्रयोग कर यह प्रतिक्रिया बल एरोप्लें के आकाशे उठते सहाज्य कर बून्य स्थान बून्य स्थान ये प्रतिक्रिया बल मान शून्य बोले बून्य स्थान एरोप्लें उठते पर बोझा गया प्रश्न उत्तर बून्य स्थान कि है बून्य स्थान प्लावता शून्य आए भाई बला जाए प्लावता शून्य अर्थात ऊर्धमुखी बल प्लें डाना प्लें डाना बल प्रयोग कर वायु तो नहीं प्रतिक्रिया बल मान शून्य तर मान तर मान बून्य स्थान प्लें उठते प्लें उठते पर यक एक ही रकम भाव बोलते परि जो जून्य स्थान पाखिरा उठते पर क्या बून्य स्थान 
পাখিরা যখন ডানা ঝাপটায় তখন হচ্ছে কি বায়ু তো নেই তার মানে হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বল হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বলের মান শূন্য তাই জন্য বায়ুশূন্য স্থানে পাখিরা উঠতে পারে না হ্যাঁ বায়ুশূন্য স্থানে পাখিরা উঠতে পারে না কেন আর প্লেন বায়ুশূন্য স্থানে প্লেনের উত্ত প্লেন উঠতে পারে না কেন দুটোরই উত্তর হচ্ছে একই রকমের বায়ুশূন্য স্থানে কি প্রতিক্রিয়া বলের মান শূন্য বলে বায়ুশূন্য স্থানে হচ্ছে প্লেনও উঠতে পারবে না বায়ুশূন্য স্থানে পাখিরাও আকাশে উঠতে পারবে না তারপরে চার নম্বর প্রশ্ন দেখো রাদার ফোর্ডের পরীক্ষা থেকে কিভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পরমাণুর অধিকাংশ স্থানই ফাঁকা দেখো এখানে এখানে একটা হচ্ছে পরমাণু আঁকা হয়েছে এর মধ্যে হচ্ছে নিউক্লিয়াস এটা নিউক্লিয়াসের চার্জ হচ্ছে কি পজিটিভ অর্থাৎ হচ্ছে ধনাত্মক আর হচ্ছে আর কি থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিস্তরিত কণা হচ্ছে নিউটন হ্যাঁ নিউক্লিয়াসের তরিতাদান কি ধনাত্মক আর বাইরে হচ্ছে বিভিন্ন কক্ষপথে হচ্ছে বৃত্তাকার বা উপবৃত্তার কক্ষপথে ইলেকট্রন গুণ পরিবহন করে এটা একটা একটি ইলেকট্রন তিন এই একটা একটা ইলেকট্রন আর একটা ইলেকট্রন এঁকে দিলাম এইখানে হুম ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনগুলো বিভিন্ন কক্ষপথে বিভিন্ন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে এবার এগুলো আমরা জানি পরমাণুর মধ্যে হচ্ছে কি ধনাত্মক তরিতগ্রস্ত কণা প্রোটন কণা থাকে আর নিঃস্তরিত কণা নিউটন কণা থাকে হ্যাঁ আর হচ্ছে আর বাইরে বিভিন্ন বৃত্তাকার বা উপবৃত্তার কক্ষপথে এই ঋণাত্মক তরিত আদানযুক্ত ইলেকট্রনগুলো হচ্ছে পরিভ্রমণ করে আর হচ্ছে বিজ্ঞানী এবার দেখো বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ড বায়ুশূন্য স্থানে সূক্ষ্ম ছিদ্রর মধ্যে দিয়ে একটি অতি পাতলা যার বেদ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 পয়েন্ট জিরো 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 ফোর মিলিমিটার একদম পাতলা মানে খুবই পাতলা বলা যায় জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ফোর মিলিমিটার হচ্ছে সোনার পাতের ওপর তীব্র গতিসম্পন্ন আলফা কণা দিয়ে আঘাত করে নিচের ঘটনাগুলি লক্ষ্য করেন আলফা কণা মানে দুটো ইলেকট্রন বর্জিত হচ্ছে হিলিয়াম আয়ন আর আলফা কণা মানে যার চার্জ হচ্ছে পজিটিভ আলফা কণার চার্জ হচ্ছে পজিটিভ দুটো ইলেকট্রন বর্জিত হিলিয়াম আয়ন হ্যাঁ তিনি কি করলেন এই আলফা কণা দিয়ে আঘাত করলেন হ্যাঁ খুব পাতলা সোনার পাতের বেদের ওপরে আঘাত করলেন এর থেকে কি আঘাত করে নিচের ঘটনাগুলি লক্ষ্য করেন এক নম্বর কি বেশিরভাগ আলফা কণা অর্থাৎ নাইনটি নাইন পারসেন্ট সোনার পাত ভেদ করে সোজা চলে যায় কিন্তু পাতের গায়ে কোনো ছিদ্র হয় না বেশিরভাগ আলফা কণায় দেখতে পাচ্ছি যে সোজা সরলেখা সোজা হচ্ছে সোনার পাত ভেদ করে বেরিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এগুলো বেঁকে যাচ্ছে কেন আলফা কণার চার্জ হচ্ছে পজিটিভ আর হচ্ছে আর ভেতরে হচ্ছে নিউক্লিয়াসের চার্জ পজিটিভ ধয়বার হচ্ছে সমতরিত পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে এই আলফা কণা পজিটিভ চার্জ কণা আর হচ্ছে আর হচ্ছে এর মধ্যে পোটনের চার্জ পজিটিভ বিকর্ষণ করছে করে বেঁকে যাচ্ছে তারপরে বেশিরভাগ আলফা কণা নাইনটি নাইন পারসেন্ট সোনার পাত ভেদ করে সোজা সর সরলেখা চলে যায় কিন্তু পাতের গায়ে কোনো ছিদ্র হয় না দুটি বা একটি আলফা কণা প্রায় হচ্ছে কুড়ি হাজারের মধ্যে একটি আলফা কণা কুড়ি হাজার আলফা কণার মধ্যে একটা আলফা কণা যে পথে যায় সেই পথেই ফিরে আসে অর্থাৎ গতিপথের বিচ্যুতি একশো আশি ডিগ্রি বিচ্যুতি হয় এই যে দেখেন ছবিতে দেখো প্রায় হচ্ছে কুড়ি হাজার আলফা কণার মধ্যে একটা মা একটা থেকে দুটো আলফা কণা যে পথে যাচ্ছে সেই পথেই ফিরে আসে অর্থাৎ আলফা কণার বিচ্যুতি ঘটছে একশো আশি ডিগ্রি বিচ্যুত যে যে বেশিরভাগ হ্যাঁ আলফা কণা সোনার পাত ভেদ করে সোজা সরলেখায় হচ্ছে বেরিয়ে যায় কি বেশিরভাগ আলফা কণায় হচ্ছে সোনার পাত ভেদ করে সোজা সরলেখায় হচ্ছে বেরিয়ে যায় সুতরাং এই ঘটনা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে পরমাণুর বেশিরভাগ স্থানই হচ্ছে ফাঁকা তাহলে বোঝা গেল যে বেশিরভাগ সোনা আলফা কণায় হচ্ছে সোনার পাত ভেদ করে সোজা হচ্ছে সরলেখায় হচ্ছে বেরিয়ে চলে যায় আর কুড়ি হাজারের মধ্যে অন্তত একটা থেকে দুটো আলফা কণা যে কত যে পথে যায় সে পথেই হচ্ছে সে পথেই হচ্ছে ফিরে আসে যেহেতু আলফা কণার চার্জ হচ্ছে পজিটিভ যে পথে যাচ্ছে সে পথেই ফিরে আসে তার মানে পরমাণুর যে কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস এর চার্জ হচ্ছে পজিটিভ হবে এর থেকেও প্রমাণিত হয় তাহলে এবার দেখো তোমাদের একটু তোমরা যে এগুলো লেখার জন্য আমি একটু তোমাদের এগুলো প্রথম থেকে আবার দেখাচ্ছি এগুলো একটু দেখে নাও কোশ্চেনগুলো তোমরা খাতায় টুকে নাও হুম